أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ബഹുമാനികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബലിമിരുന്നാൾ ദിനമാണ് ഐക്യവും ഭിന്നതയും എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തലം നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം അലിഹു സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആകാശങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുത്തി ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹു സ്വലാമിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു തല കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആകാശഭൂമികളുടെ ചക്രവാളങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടു ഇതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല 
അസാധാരണമായ കാഴ്ചയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും മഹാന്മാർ സാധാരണ ആളുകൾ കാണുന്നതിനപ്പുറം കണ്ടാൽ പറച്ചവനായി പോകുന്നുള്ള പേടിയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് അത്ര വലിയ പേടി ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടങ്ങനെ പറച്ചവനായി പോകുന്നുള്ള പേടി അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടായില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആകാശഭൂമികളുടെ മുഴുവൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ച പോലെയല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ച അള്ളാഹു കാണുന്നത് സ്വയം കഴിവുകൊണ്ടും സ്വയം കാഴ്ചയും ആണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാണുന്നത് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നുപോയി ഒന്ന് സ്വന്തമായുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അങ്ങനെയുള്ള മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു രാത്രിയായപ്പോ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചുയർന്നത് കാണുന്നു അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആശയം തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഹാദാ റബ്ബി ഇതെന്റെ റബ്ബാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയോ അത് നിലനിൽക്കുക ആ വാദം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലീലായ ഇബ്രാഹിം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹാദാ റബ്ബി എന്ന് അവർക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഫലമ്മ ആ ഫല അങ്ങനെ ആ ച നക്ഷത്രം അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാധനത്തെ റബ്ബായി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് ജമായത്തുകാരും മുജാഹിദുകളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തർക്കം ഇതാണ് അതായത് പടച്ചവൻ അസ്തമിക്കുന്ന പടച്ചവനാണോ അസ്തമിക്കാത്ത പടച്ചവനാണോ എന്നത് അതിന്റെ പുത്തൻവാദികളൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഇവിടെയും പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുന്നതാണ് അവർ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതുമാണ് അള്ളാഹു രാത്രിയാവുമ്പോ അറസിന്റെ മോളിലാണ് നേരത്തെ അള്ളാഹു ആകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അറസിന്റെ മോൾ ആയിരിക്കുന്ന പടച്ചവൻ രാത്രിയാവുമ്പോ ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാദം അത് അങ്ങനെ ഖുർആാനിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയും ീ വാദത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം റാസി റലിഅള്ളാഹു അൻഹു ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ വിശദീകരിക്കുകയാ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന ജഡമാണ് അവൻ അരസിന്റെ മേലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാദം തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നേരിട്ടിരുന്ന മുഷിരിക്കങ്ങളുടെയും വാദം അതായത് നക്ഷത്രം റബ്ബാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്ന സാധനം അതുപോലെ അസ്തമിക്കുകയും ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധനം റബ്ബാണ് എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സമർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്ന ഒരാള് അതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു കാണുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അസ്തമിച്ചു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് റബ്ബാകാനോ അള്ളാഹു ആകാനോ പര്യാപ്തമല്ല അത് ഒരിക്കലും തന്നെ അനുയോജ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പഴച്ചവനാണോ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുക എന്നത് ഉണ്ടാവുകയില്ല നീങ്ങുന്ന സാധനമായോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സാധനമായോ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമെന്ന് പ്രധാനമായി ഇമാം റാസി ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നു ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ചു കൽപ്പിക്കാം അള്ളാഹു താല ഒരു ജഡമല്ല എന്ന് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തായാല ഒരു ജഡം ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹു എപ്പോഴും നമ്മളെ തൊട്ട് അസ്തമിച്ച സാധനമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു അസ്തമിച്ച സാധനം എന്നും അസ്തമിച്ച സാധനമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഫക്കാന ആഫിലൻ അബദൻ അപ്പൊ എപ്പോഴും അസ്തമിച്ചവനായി അള്ളാഹു അപ്പൊ അതേതായിരുന്നാലും ഒരു ജഡം അള്ളാഹു ആകാൻ പര്യാപ്തമല്ല മാത്രവുമല്ല 
يمتنئ ان يكون تعالى ينزل من العرش الى السماء دارة ويسحد من السماء الى العرش اخرى الله تعالى يرك العرش ده مول نيت تايوت يرنا كورشي كايم الله تعالى كيري انغت بوا ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരാശയവും പറയാനോ വിശ്വസിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജഡം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അള്ളാഹു തേര ഉരിച്ചു എന്നായി പിന്നെ പഠിച്ചാൽ കയറി പോകും അസ്തമിച്ചു എന്നായി അപ്പൊ അസ്തമിക്കുകയും ഒരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം റബ്ബാകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ജഡം അത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല എന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ തഫ്സീർ ഉൽ കബീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ആണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ ഇത് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ആണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേരിൽ കുട്ടനെയും പോത്തിനെയും ആട്ടിനെയും ഒക്കെ അറുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മുടെ മുജാഹിദീങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ സംഗതി എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അവരും പോത്തിന് അറക്കുന്നുണ്ട് അറക്കുന്നവർ പോത്താകാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ അറക്കപ്പെടുന്ന ജീവിയെ പോത്താകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വളരണം അപ്പോ ഈ പോത്തിന് അറക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ആട്ടിന് അറക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് മുമ്പ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പോത്തിനെയും അതുപോലെ കുട്ടനെയും ആട്ടിനെയും അതുപോലെ ഓട്ടകത്തെയൊക്കെ അറുക്കുന്നത് അതിന്റെ മാംസം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആണ്ടാണ് ഈ ആണ്ടിനാണ് വാസ്തവത്തിൽ വലിയ പെരുന്നാളും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആണ്ടിന്റെ പരിപാടികളാണ് പക്ഷെ അത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ചിന്താശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ മുജാഹിദാവില്ലല്ലോ അപ്പോ മുജാഹിദീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരും വാസ്തവത്തിൽ കുട്ടൻ അറക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മുമ്പ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു മഹാൻ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാവരോടും പറയാറെന്താണ് മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലതിനെ അറുത്താൽ അത് ശവമാണ് എന്നാ അപ്പൊ ഉദഹിയത്തിന്റെ മാംസം മുഴുവനും ശവത്തിന്റെ മാംസമാകണം കാരണം അത് മങ്ങാൻ പങ്കാനും കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി കൊല്ലത്തിന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം അറുക്കുന്ന അറവാണ് പക്ഷെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ പാഠമുണ്ട് ചിന്തിക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യവുമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള സർവ അമ്പിയാക്കളും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരൊറ്റ ഒരു ആശയമാണ് ആ ആശയം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ ഇല്ല എന്ന ആശയമാണ് അത് ആ ആശയം മുറുകപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനമായി വന്നവരും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരുമാണ് മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം അതിനാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിനാണ് ആ ആശയം നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങളുടെ സഹാബികൾ ആ സഹാബികളെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ആശയം മനസ്സിലായ വേറെ ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ആ സഹാബത്തിൽ നിന്നും നേരിൽ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ താബികളും മുജിത്തഹിതുകളുമായ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരും അവരെ പിന്തുടർന്ന് ഇന്നേ വരെ മുസ്ലിം ലോകം പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയവും ഇതിനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ ആശയവും മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയും എന്നാണ് മുസ്ലിം ഐക്യവും എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ മുതൽക്ക് ഇന്നേ വരെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഐക്യം അതിനാണ് ജമാഅത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഈ ഐക്യം തകർക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ
ആ സപ്തദിന പ്രഭാഷണത്തിൽ നാം ഒരു ഹദീസാണ് ഏഴ് ദിവസവും സംസാരിച്ചത് അത് കേട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ മാനമായി കിതാബുകളുടെ ഉദ്ധരണികളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസുമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് മാനമായി ഒരു എട്ട് ദിവസത്തോളം നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടന്നു എന്നിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന വിഖുൽ ഒരു വളരെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി പഠിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഇസ്ലാഹി പ്രഭാഷണം എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഈ ഇസ്ലാഹി ഇസ്ലാഹി എന്ന പേര് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല മൂന്ന് വിഭാഗം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് മൂമിനികളാണ് മൂമിനികൾ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചതും മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇന്നല്ലതീന കഫറു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ പോലുള്ള അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കക്ഷിയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചവരാണ് എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയും പക്ഷേ അവർ വിശ്വസിച്ചവർ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കക്ഷി ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയും ഉണ്ട് അവർ അവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് അബൂജഹലിന്റെ പട്ടികയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല മൂമിനീങ്ങളുടെയും മുത്തത്തിങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അതും പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അവരെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവരല്ലാഹുവിനെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും ചതിച്ചു കളയാമെന്ന നിലക്കാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വാസ്തവത്തിൽ അവരവരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ ചതിക്കുന്നത് അവർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് മറലുൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് മാനസിക രോഗികളാണെന്നാണ് നേരത്വം അത് ഹൃദയത്തിൽ ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് ഔലിയാക്കളെ കണ്ടുകൂടാ അമ്പിയാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചുകൂടാ അല്ല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൂടാ അല്ല അംഗീകരിച്ചതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൂടാ മോമിനികളുടെ ഐക്യം മുസ്ലിമുകളുടെ ഐക്യം നിലനിർത്തിക്കൂടാ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ചില രോഗങ്ങളാണ് ഈ രോഗമുള്ള കക്ഷികൾ അവരുടെ രോഗം അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിൽ രോഗമുള്ള ഒരു കക്ഷികളുണ്ട് അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷയുണ്ട് കാര്യം അവർ കളവ് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കളവേ പറയുള്ളൂ അത് അവരുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി അവർ പറഞ്ഞ കളവുകൾ പറയുന്നതിന് സംബന്ധിച്ചും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറയാം ചില കളവുകൾ പറഞ്ഞവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ അതിന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ അതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കളവ് പറയലാണ് അവരുടെ ജോലി ഖുർആാനും പറയും അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാശം ഉണ്ടാക്കല്ല ഭൂമിയിൽ മുമ്പേ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ജീവിക്കുന്ന നാടുകളിൽ നിങ്ങൾ നാശം ഉണ്ടാക്കല്ല അതുപോലെ തന്നെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾ വെറുതെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകന്മാരാണ് ഖുർആൻ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഖുർആാന്റെ ഒരു മഹത്വം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാഹിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് അവർ പറയും ഇസ്ലാഹിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആണ് ഇസ്ലാഹി പ്രഭാഷണം ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഖുർആൻ നേരത്തെ തന്നെ പറയാൻ ഇന്നമാ നെഹനു മുസ്ലിഹോൻ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകന്മാരാണ് എന്ന് അവർ പറയും അല അറിയണം ഇന്നഹും ഹുമുൽ മുഫ്സിദൂൻ അവർ തന്നെയാണ് നാശമുണ്ടാക്കുന്നവർ വലാഖില്ല യസ്ഹുറൂൻ പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ബോധമില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാശമാണ് എന്ന ബോധം അവർക്കില്ല അവർ നാരിയത്ത് സലാത്ത് സലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നാറിയ സലാത്ത് എന്നായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെടാത്ത മനുഷ്യർ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അവരുടെ ധാരണ ഞങ്ങൾ വലിയ വലിയ ഇസ്ലാഹി നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന ധാരണയിലാണ് അവരുള്ളത് വലാഖില്ല യശ്വറൂൻ അവർക്കറിയില്ല മറ്റ് ജനങ്ങൾ സഹാബ് തടങ്ങുന്ന മറ്റ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കല്ല എന്നവരോട് പറഞ്ഞാൽ ആരും അവർ പറയും അനൂമിനു കമ ആമന ഈ വിഡ്ഡികൾ ഈ പോയത്തക്കാര് വിശ്വസിച്ച പോലെ വിശ്വസിക്കാനൊന്നും ഇസ്ലാഹിന്റെ ആളുകളായ ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല കേട്ടോ എന്നാണ് അവർ മറുപടി പറയുക അല അറിയണം അവരാണ് പരമ വിഡ്ഢികൾ പക്ഷേ അവരത് അറിയുന്നില്ല അവരത് അറിയുന്നില്ല അവരാണ് പരമ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറയുന്ന
ഈ പരാമർശിച്ച് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രസമാനം യുക്കാൽ ബാക്കി എന്റെ മേൽ കയാസാക്കെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളത് വേഗം റെഡിയാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഈ ഷാർജ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പുല്ലൂക്കർ ജുമാത്ത പള്ളിയിൽ ഓതി പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് കടവത്തൂരിൽ വെച്ച് ഞാനുമായി കുറെ കണ്ണന പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി അറിയാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോ പിന്നെ ആ കടവത്തൂർ ഭാഗത്തുള്ള ആരോ വിസ കൊടുത്തങ്ങൾ കൂട്ടിയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഷാർജയിലെത്തി ഷാർജയിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഫസാദ് പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ ആരെ തുടങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അവസാനമായി നാദാപുരത്ത് നമ്മുടെ സുനത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയപ്രചന രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ ആയപ്പോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൂടി ആദ്യമായി പറയാണ് അദ്ദേഹം ഇനിയും വരണം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ മൗലവി ആ മൗലവി ഇനിയും വരണം നമുക്ക് ഒരു നീണ്ട കണ്ണന പ്രസംഗം നമ്മുടെ വാഴക്കാട്ട് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം നടത്തിയിട്ട് അക്സാമുൽ ലദാത്ത് കാരണം ഞാൻ ലദത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതുപോലെ ഇൻഷാല്ല ഈ മൗലവിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ഖണ്ഡന പ്രസംഗത്തിന്റെ രസം ലദത്ത് എന്ന രസം എന്നാണ് ആ രസം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നന്നായി അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരും അതുകൊണ്ട് ആ മൗലവിയെ ഇനിയും മുജാഹിദുകൾ കൊണ്ടുവരികയും ആ മൗലവിയും ഞാനുമായിട്ട് തന്നെ ആകണം നമ്മുടെ പരിപാടി കാരണം പിന്നെ ആള് മാറി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ മറ്റേ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറയരുത് അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മൗലവി എനിക്ക് ഷാർജയിലാവുമ്പോ അവിടെ കുറെ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യമാണ് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് ആരും ചീത്ത പറയും നിർവീറിയൊന്നും വേണ്ട തെളിവുകൾ മുഖേന നമുക്ക് മുജാഹിദിന്റെ തെളിവുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം സുന്നത്തിയമാറ്റിന്റെ തെളിവുകൾക്ക് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒരു നീണ്ട കണ്ണന പ്രസംഗം ആ കണ്ണന പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ജാമിയു കറാമാത്തിൽ ലൗലിയായി എന്ന ഗ്രന്ഥം അത് ഞാനും അയാളും ഇരുന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അത് ചർത്തം പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ പേരോടിനെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെല്ലുവിളി ആയിരം കുതിരശക്തിയോടുകൂടെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മൗലവിയെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇനി അല്ല മറ്റൊരു ദിവസമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ കരാമത്തിൽ അവധി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല എന്റെ കൈവശത്തിലുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല നമുക്കത് വായിച്ച് അദ്ദേഹം വായിക്കും ഞാൻ അർത്ഥം പറയണമെന്നാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു തകരാറുണ്ട് അയാൾ വായിക്കുന്നൊക്കെ തെറ്റാണ് കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം അദ്ദേഹം അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ആ വായിക്കാൻ അയാൾക്ക് അറിയില്ല അയാൾ അൽഫി ഓതിയിട്ടില്ല ഓതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരും അദ്ദേഹം വായിച്ച വ്യാകരണത്തിലുള്ള തെറ്റ് മുഴുവൻ ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് വായിക്കൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വായിക്കാം അദ്ദേഹം അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾ മലയാളം കൊണ്ട് കളിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഹുദ്ബാടക്കം മലയാളമാണല്ലോ നമ്മൾ അറബി നമ്മളായിക്കോളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ വായിക്കും നിങ്ങൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയണം കാരണം അപ്പൊ കഹാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ തീർത്തും പറയേണ്ടി വരും അതിനാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നാദാപുരം ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ മുജാഹിദുകളും ജാഗ്രത പാലിക്കുക ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടുന്ന ദിവസം എന്നെ അറിയിക്കുക ഞാൻ ഈ കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മുറപ്രകാരം സൂക്ഷിക്കണം വലാത്തുന്ന ഇല്ലാവ അന്തും മുസ്ലിമോൻ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ മരിച്ചു പോകരുത് ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം വലാത്തഫറക്കൂ നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്നതിന് അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ച വാചകം ബിഹബിലില്ലാഹി എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കയറ് കയറ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള പറയാൻ കാരണം എന്താ അതിന്റെ കാരണം കയറുകൾ കൊണ്ട് ഓരോന്നും
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വിശ്വാസമില്ലാത്ത ചില ജനങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ശാഖാപരമായ അതുപോലെ തറവാടുപരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വലിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മതരംഗത്ത് അവർ ഭിന്നിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഭിന്നിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരേ ആശയത്തിന്റെ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഭിന്നിക്കരുത് നിങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരന്മാരായി നിങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ ഇസ്ലാം ദീൻ മുറുകെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങണം നിങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ വക്കയായിരുന്നു അള്ളാഹുവോട് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് നിങ്ങൾ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കാൻ അള്ളാഹു അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാനലക്ക് വിരിച്ചു തരികയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമായിട്ടേ മരിക്കാവൂ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദർശപരമായി ആശയപരമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മുറുകെ പിടിക്കണം ഐക്യത്തോടെ പോകണം ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഐക്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന തിന്മ വിരോധിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കണം ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഐക്യം തകർന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ആശയം പറയുന്ന ഒരു കക്ഷികൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവനും സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വിരോധികൾ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുകളിൽ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാൻ വലത്തക്കും ഉമ്മത്തും നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഒരു സമൂഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം നല്ലതുകൊണ്ട് അവർ കൽപ്പിക്കണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിമുകൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ കൽപ്പിക്കണം നിഷിദ്ധമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ വിരോധിക്കണം ആ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തവർ ആരോ ആ കക്ഷികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചവർ നല്ലത് കൽപ്പിക്കുകയും ചീത്ത വിരോധിക്കുകയും ആവശ്യമായത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചവർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അല്ല ആവർത്തിക്കുകയാണ് വലാത്തൂനു കല്ലതീനെ തഫറക്കൂ ഭിന്നിച്ചവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ആകരുതേ വക്തലഫൂ അവര് അഭിപ്രായ ഭിന്നതയായി വ്യക്തമായ തെളിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവർ ഭിന്നിച്ചു ആ കക്ഷികളെ പോലെ നിങ്ങൾ ആകരുതേ അവർക്ക് വളരെ വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശിക്ഷ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് പ്രസന്നമാകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് തയ്യാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ മാനും തക്വയുമുള്ള മുത്തക്കയങ്ങൾ അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമ്മെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അത്തരം ആളുകളുടെ മുഖം പ്രസന്നമാകും വെളുത്തു പോകും സന്തോഷം കൊണ്ട് വെളുക്കും അതേസമയം ഒരു വിഭാഗത്തിന് മുഖം കറുത്തിരുണ്ട് പോകും ഈ കക്ഷികൾ ആരാണ് ഈ കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവായ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രഗൽഭനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ള പറയുന്നു ഞാൻ നീ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ദിവസം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് വെളുക്കും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് കറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദിവസം ജമാത്തുകാരുടെ മുഖം വന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ട് പ്രസന്നമാ സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരൊക്കെ സന്തോഷം കൊണ്ട് വെളുക്കുകയാണ് അവരെ മുഖം ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ മുഖം വന്ന് വ്യസനം കൊണ്ടും സങ്കടം കൊണ്ടും കറുത്തു പോവുകയാണ് അതേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന സുന്നി വിരുദ്ധരായ ആളുകളുടെ മുഖം അന്ന് കറുത്തു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളുടെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് വെളുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം സുനത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ മുഖം കറുത്തിരുണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു പറയാൻ അന്ന് മുഖം കറുത്തിരുണ്ടു പോകുന്ന സുന്നി വിരുദ്ധരായ ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഉറച്ച ഈമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ സുന്നികളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ സുന്നിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് പുത്തൻവാദത്തിലേക്ക് പോയവരല്ലേ 
നിങ്ങൾ ഈമാൻ വിട്ട് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയവരല്ലേ ആ കഫർത്തും ബയുടെ ഈമാനിക്കും നിങ്ങൾ ഈമാനിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ അതാ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതല്ലേ എന്നവരോട് പറയപ്പെടും നിങ്ങൾ നേരത്തെ സുന്നത്ത് ജമായത്തുകാരല്ലേ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയവരല്ലേ എന്നവരോട് ചോദിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ ഈ അവിശ്വാസം കാണിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ശിക്ഷ നന്നായി രുചി നോക്കിക്കോളൂ എന്നവരോട് പറയും എന്നാൽ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് വെളുക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമായത്തുകാരായ ആളുകൾ അവരാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭവനമായ സ്വർഗത്തിൽ കാലകാലം താമസിക്കുന്നവര് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അഹുരു സുന്നത്തി വൽ ജമാ അവര് മാത്രമേ കയാമത്ത് നാളിൽ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് വെളുക്കുന്നവരുള്ളൂ സുനജ്ഞമായത്തിന്റെ വിരോധികൾ മുഖം കറുത്തിരുണ്ടു പോകുന്നവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇബിനെ പറഞ്ഞ തഫ്സീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ എടുത്തു ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സുന്നത്ത് ജമായത്തും ഇതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് അത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലുള്ള തർക്കം പോലെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയമാണ് തയ്യാമത്ത് നാളിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നവർ സുനത്തമായത്തുകാർ മാത്രം ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേസമയം അന്ന് മുഖം കറുത്തിരുണ്ടു പോകുന്നവർ സുന്നത്തമായത്തിന്റെ വിരുദ്ധ ചേരിയിലുള്ളവർ ഇത് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശസ്തനായ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട അടക്കം എല്ലാ കിതാബുകളിലും കാണാം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ സുന്നത്തിന്റെ മാറ്റുകാരാവുക എന്നത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അവിടുത്തെ തഫ്സീർ ഉൽ കബീറിൽ ഇത് വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുന്നത്തെ മാറ്റുകാർ മാത്രമേ കയ്യാമെന്ന ആളിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെല്ലാം ക്രിയാപത്നാളിൽ മുഖം കറുത്തിരുണ്ട് പോവുകയാണ് ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇത് തമാശ പറയാനുള്ള വിഷയമല്ല ഇത് നമുക്ക് കളിയാക്കാനുള്ള വിഷയമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ വിഷയമാണ് ആഹ്റത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ഈ ബോധത്തോടു കൂടി വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാര് മുസ്ലിമികളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചതിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇവിടെയും പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മക്ക ഷരീഫിലേക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചത് അല്ലേ ആ മക്കയിൽ ജുമാ നടക്കുന്നില്ലേ അവിടെ ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്കല്ലേ ഈ നാദാപുരത്ത് എങ്ങനെ ആ മാർക്കറ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പള്ളി എന്ന പേരിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ജുമാക്ക് ഒറ്റ ബാങ്കായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആരാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ പറയും മക്കയിലും മദീനയിലും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മുഴുവനും ജുമാക്ക് ബാങ്ക് രണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഈ നാദാപുരത്ത് ഒരു മൂലയിൽ എങ്ങനെ ഒന്നായി എത്ര വലിയ ആലിമ്യങ്ങൾ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഔരിയാക്കൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് ആർക്കും കാണാത്ത ഒരു മതം എങ്ങനെ ഇവർക്ക് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ വന്ന സെലഫി മൗലവി ഉണ്ടല്ലോ ആ മൗലവി പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറയാണ് സഹാപത്തിന് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം കേട്ടപ്പോ തമാശ തോന്നി സഹാപത്തിന് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ പ്രസംഗം ചില ഭാഗങ്ങൾ മൂപ്പര് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി അടിക്കുകയാണ് എന്തിന് തുടക്കത്തിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സഹാപത്തിന് പിന്തുടരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ എന്നാൽ മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ ആ സഹാബികൾ രണ്ട് ബാങ്ക് ജുമാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ സുന്നികളായ ഞങ്ങളുടെ മാലയും മൗലിലും ജാമ്യ കറാമത്തിൽ ഔലിയവും ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിനയത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടരണം എന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ സഹാബത്ത് ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തതായി സഹീൽ ബുഹാരിയുടെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറാം നമ്പർ ഹരീസിൽ ഇല്ലേ ഒന്നുകിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം മൗലിമ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ അതുണ്ടോ ഇല്ലേ ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തതായി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ സഹാബത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് ബുഹാരിയിൽ ഇല്ലേ അത് സഹാബത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സാഹിബുബിന് യസീദ്
അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു തുടങ്ങിയ ആ ജുമാ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം എവിടുന്ന് വന്നു മക്കയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജുമാ എവിടുന്ന് വന്നു മദീനയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജുമാ എവിടുന്ന് വന്നു മസീദ് അക്സൈൽ ഇല്ലാത്തൊരു ജുമാ എവിടുന്ന് വന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ലാത്തൊരു ജുമാ നമ്മുടെ ഷാർജ ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടല്ലോ ഷാർജ ഷെയ്ഖ് തന്നെ അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന നമ്മുടെ ഷാർജ ഉസ്താദ് ഈ ഷാർജ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് മുജാഹിദിന്റെ തന്നെ ഒരു പത്രം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മുജാഹിദ് വോയ്സ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഷാർജ ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടാം ബാങ്ക് ചില മൗലിമാർക്ക് രണ്ടാം കെട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് രണ്ടാം ബാങ്ക് കേട്ടോളൂ ഷാർജ ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടാം ബാങ്ക് എന്താ വിഷയം നാദാവരത്ത് വന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയാ പേരോടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വെച്ചാ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പേരോടിനെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് പേരോടിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് മുങ്ങാൻ പാടില്ല വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് മുങ്ങാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഷാർജ ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടാം ബാങ്ക് ഞങ്ങളെ പത്രത്തിലല്ലേ മുജാഹിദ് വോയിസിലാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്ക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ ജനങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുവൈത്തിൽ നടന്ന ഒരു മുഖാമുഖം പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി നടന്നതാണ് ഈ ചർച്ച മുഖാമുഖത്തിൽ ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അവക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി പറയണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനായിരുന്നു ചർച്ച സുന്നികൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചർച്ചകളും അവക്ക് കുറികൊള്ളുന്ന മറുപടിയും ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കവേ ഫർവാനിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രവർത്തകൻ ഒരു ചോദ്യം മുഖാമുഖത്തിൽ മറുപടി പറയണമെന്ന നിലക്ക് ഉന്നയിച്ചു കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലായി സെന്ററിനു കീഴിൽ മലയാള ഹുത്തുമ നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ രണ്ട് ബാങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നു കേൾക്കണേ മുജാഹിദിന്റെ ഇസ്ലാഹിന്റെ പകയിൽ നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ കുവൈത്തിൽ രണ്ട് ബാങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഷാർജ ഉസ്താദ് ഒരു മറുപടിക്ക് പോയതാ എന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയാ കേൾക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇത് 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 നാട്ടിൽ മുജാഹിദുകൾ വിധേയത്താണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നാട്ടിൽ മാത്രമാണോ വിധേയത്ത് ഇതാണ് ചോദ്യം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന ഷാർജ ഉസ്താദിനോടുള്ള ചോദ്യ നാട്ടിൽ രണ്ട് ബാങ്ക് വിധേയത്ത് കുവൈത്തിൽ രണ്ട് ബാങ്ക് സുന്നത്ത് നാട്ടിൽ മാത്രമാണോ വിധേയത്ത് ഇതാ ചോദ്യം ചോദ്യം കേട്ട ഉടനെ യോഗം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പുളിക്കക്കാരൻ മദനി ആ ചോദ്യം മാറ്റിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ചോദ്യം മാറ്റിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ പ്രവർത്തകർ വിട്ടതുമില്ല ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ക്ഷോഭിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ മറുപടി കിട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഈ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയത് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്താണ് അന്ന് പള്ളി അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ആയതിനാൽ അങ്ങാടിയിൽ പോയി ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ പള്ളി അങ്ങാടിയിൽ തന്നെയാണ് അതിനാൽ രണ്ട് ബാങ്കും പള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവാം ഇങ്ങനെ അന്ന് പള്ളി നപ്പുറം പോയി ബാങ്ക് കൊടുക്കല ഇപ്പൊ പള്ളി തന്നെ അങ്ങാടിയിലായതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൊടുക്കൽ ആവാം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുജാഹി നിങ്ങൾ പറയാണ് മൗലവിന്റെ മറുപടി കൊടുത്തു എന്തൊരു ചന്തമുള്ള മറുപടി എന്തൊരു ചന്തമുള്ള മറുപടി ഇനി ബാക്കി കൂടി കേട്ടോളി എന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇടയ്ക്ക് പേരോടിന്റെ ഉസ്താദാകാൻ തിയാനല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് കഴിയും അപ്പൊ മൂപ്പര് എന്റെ ഉസ്താദാകാൻ കഴിയും എന്നാണ് ആ മറുപടി കേട്ടിട്ട് മുജാഹിദികൾ തീരുമാനിച്ചത് പോലും ഏതായാലും തർക്കമില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇദ്ദേഹമാണ് ഭിന്നിപ്പുകാരുടെ ബൗദ്ധികോപദേഷ്ടാവ് ഷാർജ ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ മുജാഹിദീങ്ങൾ എന്നെ കൊടുത്താൻ എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്ന് കേട്ടോളി മുഖാമുഖത്തിലെ മോണോ ആക്ട് ഇപ്പോഴും അലയടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഷാർജ മുഖാമുഖം ഷാർജ ഉസ്താദിന്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവർണാധ്യായം ഷാർജ ഉസ്താദ് ഇവിടെ വന്ന മൗലവിയ മുഖാമുഖത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരാൾ ഖുറാഫാത്ത് കൈപിടിഞ്ഞ് മുജാഹിദായ അത്രേ നല്ലൊരു പ്രചരണമാണല്ലോ അതായത് മുഖാമുഖം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷാർജ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് സുന്നി ഖുറാഫാത്ത് വിട്ട് മുജാഹിദായി ഒട്ടാകെ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു നാദാവ് അമ്പതോളം ഏപ്പിക്കാരായ സുന്നികൾ മുജാഹിദായി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ പ്രചരണത്തിന്റെ കോലം കാത്തുകുത്തിരുന്നാ മതി അപ്പോ പ്രചരണാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ എന്തായി അങ്ങോട്ട് മുജാഹിദായി എന്നാ പറയുന്നു കേസറ്റ് കണ്ടവർ അന്തം വിട്ടു മുജാഹിദീങ്ങൾ തന്നെ എഴുതാണ് കേസറ്റ് കണ്ടവർ അന്തം വിട്ടു ഇനി എന്ത് വേണം ആഘോഷിക്കാൻ പക്ഷെ അതൊരു മോണോ ആക്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നവർ ചുരുക്കം ഉസ്താദ് തന്നെ ചട്ടം കെട്ടി ക
നമ്മളെ ഷാർജ ഉസ്താദിന്റെ ചില പരിപാടികൾ അതായത് മൂപ്പര് എന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാം മുജാഹിദിനെ എന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്റെ മറുപടിക്ക് ഈ മുജാഹിദ് മുട്ടുക എന്നിട്ട് അയാൾ രാജി വെക്കുക ഷഹാത്തിൽ മേലില്ല മുജാഹിദാകുക ഇതൊക്കെ ഷാർജയിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഏർപ്പാടുകളാണ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മൗലവി തന്നെ കിട്ടണം ആ മൗലവി തന്നെ വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത്തരം തട്ടിപ്പുകളൊന്നും അതാപുരത്ത് നടക്കൂല ഇഷാല്ലാ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മൗലവി ഒന്ന് വരണോ എന്ന് അറിയാൻ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സഹോദരന്മാര് ഇവര് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഇയാള് പറയാൻ എന്താണ് സഹാപത്തിനെ പിന്തുടരണം സഹാപത്തിനെ പിന്തുടരുന്നുവെങ്കിൽ ജുമയുടെ രണ്ട് ബാങ്ക് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് മറുപടി പറയണം ഇത് എന്റെ ചോദ്യമല്ല ഇത് കണ്ടോ മുജാഹിദിന്റെ സുല്ലമി എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സുല്ലമി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സച്ചരിതരായ പൂർവീകരുടെ മാർഗവും അഭിനവ സെലഫി മൻഹജും ഒരു വിശകലനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുജാഹിദായ സുല്ലമി തന്നെ സങ്കടത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പേജുകളിൽ അത് കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടോളൂ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്ക വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ രണ്ടാം ബാങ്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളിലും നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ മുജാഹിദുകളുടെ പള്ളികൾ രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിലില്ല നാം അത് ഒരു വിധേയത്വം ശിക്ഷാർഹവുമായ കാര്യമായി കാണുന്നു കാരണം എന്താണ് നബിയുടെ കാലത്ത് അത്തരം ഒരു ബാങ്ക് നിലനിന്നതിന് പ്രബലമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാവിന്റെ കാലത്താണ് ഈ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് നബിയുടെയും അബൂബക്കർ അലി അള്ളാവിനുടെയും ഉമർ അലി അള്ളയുടെ കാലത്ത് ഇമാമി മെമ്പറിൽ ഇരുന്ന ശേഷമാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ മദീനയിലെ നിവാസികൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളഹ് മറ്റൊരു ബാങ്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അത് അങ്ങാടിക്ക് സമീപമുള്ള സൗറായ് എന്നിടത്ത് വെച്ച് ആണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ബുഹാരി തിരുമിതി ബുഹാരിയിലുള്ള ഹരീസ എന്റെ അദ്ദേഹം പറയാൻ വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സെലഫികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാവിന്റെ ധാരണയെ ആധാരമാക്കിയാണ് രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് സഹാബികളുടെ ധാരണ പ്രമാണമാണെങ്കിൽ രണ്ടാം ബാങ്ക് വിരാറ്റായി തീരുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് സുല്ലബിന്റെ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്നറിയോ മൗലൈമാർ സ്റ്റേജ് മക്കാരിയാല് ഞങ്ങളെ മാല പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ മുജാഹിദ് നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മറുപടി പറയാ മുജാഹിദില് ആളുകളെ ഇള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു തീർത്താനുള്ള പണി ആദ്യം നടത്തുക അത് ആദ്യം വേണ്ടത് മുജാഹിദില് ആളുകളെ ഉറപ്പിച്ചു തീർത്താനുള്ള പണി ആദ്യം നടത്തുക അങ്ങനല്ലേ കപ്പലിലെ കള്ളനല്ലേ ആദ്യം പിടിക്കേണ്ടത് എന്തല്ലേ പുറത്തുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളെ മുസ്ലിം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സഹാബത്തിനെ പിന്തുടരണം എന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സെലഫി പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും ഇപ്പോഴങ്ങനെ പറഞ്ഞു സഹാബത്തിനെ പിന്തുടരണം കാരണം സഹാബത്തിനെ തള്ളിയപ്പോ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടരണം ഒന്ന് ആവുകൊണ്ട് പറയാ എന്റെ പച്ച കള്ളം പറയാ എന്റെ സഹാബത്തിനെ തള്ളുക അതേ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സുല്ലമി ചോദിക്കുന്നത് ബുഹാരി ഹരീസ് ഉണ്ടല്ലോ സഹാബികൾ കൊടുത്തതല്ലേ നമ്മളെ സെലഫികളും അതായത് മക്കയിലും മദീനയിലും ദുബായിലും അബുദാബിയിലും ഈ ഹുസൈൻ സെലഫി അടക്കം ഷാർജയിൽ അടക്കം രണ്ട് ബാങ്കുള്ള ജുമായിലല്ലേ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത് നാദാപുരത്ത് ഒരു മൂലയിൽ ഒറ്റ ബാങ്ക് ആക്കിയത് എന്തിന് എന്നാണ് നിങ്ങളെ സുല്ലമിമാരുടെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ പരിപാടി വെക്കണം ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നല്ല നല്ല കണ്ടീഷൻ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ആക്കിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനി മുസ്ലിമികളെ ഭിന്നിപ്പിക്കണം എന്തിന് നിങ്ങൾ രണ്ട് ബാങ്കുകൾ ഒന്നാക്കണം ഇവര് പറയുന്നു മൊഹീദി മാലയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിന് ബാങ്കരെ ഒന്നാക്കണോ മൊഹീദി മാലയിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാങ്കിന്റെ എണ്ണ എന്ന് ചുരുക്കിയിരുന്ന എന്റെ ചോദ്യം മങ്കൂസ് മൊലിതിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ശരി മങ്കൂസ് മൊലി അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിന് ബാങ്ക് എന്തിനാ ഒന്നാക്കിയത് ബാങ്ക് ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള രണ്ട് ബാങ്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒന്നാക്കി നിങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിഷയം മാറ്റിയിട്ട് മാല മൗലി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്തൊക്കെയോ തിരിമറി നടത്തി എന്നിട്ട് രണ്ട് സി ഡിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ച് പരിപാടി ഒപ്പിച്ച് കളിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വിടാൻ പോകുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ കെട്ടി കെട്ടിച്ചിട്ടല്ലാതെ മടങ്ങൂല ബുദ്ധിയുള്ള ജനങ്ങളാണ് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൽ സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്തിരി ഭിന്നിപ്പിക്കണം ഇനി മക്കയിലും മദീനിലും നിങ്ങൾ റമലാനിൽ ചെന്ന് നോക്കൂ റമലാനിൽ അവിടെ ഇരുപത് റക്കേത്ത് തറാബീഹി നിസ്കരിക്കുന്നു നാല് മധുഹും ഇരുപത് റക്കേത്ത് തറാബീഹി പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ തറാബീഹിന്റെ എണ്ണം എന്തിരി ചുരുക്കി നിങ്ങൾ പറയുന്നൊരു മാക്കാനേ ചെയ്തു എന്ന ഹരീസ് ഉണ്ട് ആ ഹരീസ് ബുഖാരിയിലല്ലേ ഉള്ളത് ഇമാം ബുഖാരി തറാബീഹി എട്ട് നിസ്കരിച്ചായി നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ ആ ഇമാം ബുഖാരി ആ ഹരീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മാലിക് ഇമാം റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ ശിഷ്യനിൽ നിന്നല്ലേ ആ ശിഷ്യൻ ആ ഹരീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു അല്ലേ ബുഖാരിയിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഉസ്താദ്മാരെ പരമ്പരയിൽ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു ഇല്ലേ ആ മാലിക് ഇമാം റതി അള്ളാഹു മദീനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലേ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഉസ്താദായിരുന്നില്ലേ ആ മാലിക് ഇമാം റതി അള്ളാഹു ഇരുപതിൽ കുറഞ്ഞ തറാബീഹി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാലിക് മധുഹബിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കൂ ഇമാം ഷാഫി അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായിരുന്നില്ലേ ആ ഇമാം ഷാഫി ഇരുപതിൽ കുറഞ്ഞ തറാബീഹി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ മാലിക് ഇമാമിന്റെ മൂത്ത ഷാഫി ഇമാമിൽ നിന്ന് ഓതി പഠിച്ചതല്ലേ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു മൂത്ത ഓതി പഠിച്ചതല്ലേ അവരൊക്കെ ഈ ഹരീസ് കണ്ടതല്ലേ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഈ ഹരീസ് ഒരിക്കലും തറാബീഹിനെ കുറിച്ചല്ല അത് വിത്തിറിനെ കുറിച്ചാണെന്ന കാരണം ആ ഹരീസ് പറഞ്ഞത് ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ആയിഷ ബീവിയാണ് ആ ആയിഷ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്ന മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ വെച്ച് മഹദി അവിടുന്ന് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തറാബീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് കൊല്ലത്തോളം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരുപത് കേത്ത് തറാബീഹ് നടക്കുകയാണ് ആയിഷ ബീവി പറയുന്നില്ല അവിടുത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം ചുരുങ്ങി കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ആയിഷ ബീവിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിത്തുറിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിഷ ബീവിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അംബീനി അംബിതിർ റസൂലില്ലാഹി റസൂറുള്ളാന്റെ വിത്തുറിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഉമ്മാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ അത് പതിനൊന്ന് ഇറക്കേത്താണേ അപ്പൊ വിത്തുറാണ് പതിനൊന്ന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് അതിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ ബീവി എന്നെ പറയും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആയിഷ ബീവിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മാലിക് ഇമാമിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ബുഹാരി ഇമാമിന് മനസ്സിലായില്ല ഷാബി ഇമാമിന് മനസ്സിലായില്ല അഹമ്മദ് നമ്പൽ മനസ്സിലായില്ല ബുഹനി ഇവക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായത് ആർക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മളെ ഈ ഷാർജാവസ്ഥാര് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു മൗലവിക്ക് അല്ലെ ഒരു മാഷിക് എന്തോ ലോകമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കയിലും മദീനയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിസ്കരിച്ച ഒരൊറ്റ ഇമാമിനും തറാബീഹിന്റെ എണ്ണം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തലച്ചോറെന്താകണം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരാൾക്കും തറാബീഹിന്റെ എണ്ണം മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്ക് മാത്രം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തലത്തോട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂന്നാമത് ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഭാഷക്കാരും മക്കയിലും മദീനയിലും വന്ന് ചുമ നിസ്കരിക്കുന്നു പല പല ഭാഷക്കാരും അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഭാഷയിലുള്ള ഹുത്ബ അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഷയനുസരിച്ച് ഹുത്ബ മാറ്റണമെന്ന് ഏത് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ഏത് ഹരീസിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നാദാപുരത്ത് ഈ പ്രസംഗം മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലല്ലോ ഒരായത്ത് ഹുത്ബ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓതിയില്ല ഖുർആാനിൽ ഒരായ തോന്നണം ഹുത്ബ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്ത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓതി തന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് അതിന്റെ ശേഷം പറയാം തയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ കഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹുത്ബ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലായിരിക്കണം എന്ന് റസൂർ ഉള്ളാന്റെ ഹരീസിലുണ്ടോ ആയത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മൗലൈമാര് പടച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വാദമല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മതം പറയാൻ എന്താണ് ഇവിടെ അധികാരം മതം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ് അധികാരം മൗലൈമാരെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ മതം ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ള പഠിപ്പിച്ച മതം മാറ്റി മറിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്ത് ലോകമൊട്ടാകെ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരൊറ്റ പള്ളിയിലും അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ അവർ ഹുത്ബ നടപ്പാക്കിയില്ല അവർ നിർമ്മിച്ച ഒരൊറ്റ പള്ളിയിലും അവർ പെണ്ണിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വന്നില്ല അവരിവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും അവർ ഇരുപതിൽ കുറഞ്ഞ തറാബീഹി നടപ്പാക്കിയില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അറബിക്കടലിലെ തിരമാലകളെ ഭേദിച്ച് അറബിക്കടലിലെ തിരമാല
നാദാവിർ ഒരുപാട് കാലം ദർശനം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെടുക്കുകയും ഉസ്താൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണ്ട ഗർദ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഏത് മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ കുത്തുബിത്തങ്ങൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു പാറക്കളോ വലിയ കാതിയാർ വഫാത്തായി പോയി കണാരൻ ഡിസ്റ്റാവ് വഫാത്തായി പോയി എന്നിട്ട് ആലിമീങ്ങളെ എല്ലാ മതക്കാരും ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഒരു ആത്മീയ നേതാക്കളാണ് ആത്മീയ നേതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഇവിടെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഏത് മഹാൻ ഏഴ് കക്ഷികളും ഏത് മതക്കാരും ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ആത്മീയ നേതാക്കൾ ഈ ആത്മീയ നേതാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാടങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നപ്പോ ഉള്ളാടങ്ങൾ അക്ബറയിലുള്ളപ്പോ പിന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്ന് നിന്നുപോയി ഉള്ളാടങ്ങൾ പിന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്ന് നിന്നുപോയി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്ളാളത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ മുജാഹിദാണോ നിങ്ങളെപ്പോലെ വിട്ടികളാണോ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വരുമ്പോ നീ പെണ്ണായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കയറണ്ട എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ സാംസ്കാരിക ശൂന്യതയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഞങ്ങൾക്കറിയാം മതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുസ്ലിമല്ല അവള് ഞങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ആചാരം പാലിക്കില്ല ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്ന മുജാഹിദുകൾ വേണ്ടിയിരുന്നോ എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ കൊട്ടയ സാധനം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഹേ പേരോട് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളില്ല അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയാവോ ഞങ്ങളെ പള്ളി ഇവിടെ പണിയെടുക്കുമ്പോ എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ കൊട്ടയ സാധനം എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വർദ്ധയിട്ട് വരണോ എന്ന് പറയാനാ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറണ്ട അതിനെ നമുക്ക് വള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയോ ഇത്ര തലച്ചോറില്ലാതെയായി പോലും ഈ മുജാഹിദ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്ളാളത്ത് വന്നപ്പോ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നത് ഒരു ഈ ഒരു വിഷയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്ക ഇതാ മുജാഹിദ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ജുമാന്റെ ബാങ്ക് ഒന്നാക്കാൻ കാരണം ഉള്ളാളത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തോട് മറുപടി വരണം നിങ്ങൾ അക്കഞ്ഞാമിഞ്ഞി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വിടൂല ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും കണക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിടൂല ഓരോന്നിനും മറുപടി വരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജുമാന്റെ ബാങ്ക് രണ്ടല്ലത് ഒന്നാക്കിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉള്ളാളത്ത് വന്നോണ്ടാ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് രണ്ടുള്ള ഒന്നാക്കിയത് മറുപടി പറയണം നിങ്ങൾ സുഹാനല്ല ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എവിടെയാ പോയി കൂടാത്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് യാതൊരു വിലയില്ലേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കലക്ടർ കോഴിക്കോട് കലക്ടർ ഒരു ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരിയായിരിക്കും അല്ലെ മുസ്ലിം സഹോദരിയായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് നമ്മളെ പള്ളി ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് കലക്ടർ പറഞ്ഞാല് ഏയ് കലക്ടർ ഒന്ന് ഇവിടെ കയറണ്ടെന്ന് പറയാന ഇവിടെ കലക്ടർ വന്നാൽ കയറാൻ സമയം കൊടുക്കൂ അതിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓഫീസിൽ ഇരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മൗലൈമാർ ഓഫീസിൽ ഇരുത്താൻ എന്താ വകുപ്പ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിലാണോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിലെ തർക്കം അവിടെയല്ല നിങ്ങൾ നമ്മളെ തർക്കം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വരാവോ വന്നൂടെ എന്നുള്ളതല്ല മുജാഹിദും സുന്നിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം മുജാഹിദും സുന്നിയും തമ്മിൽ ആ വിഷയത്തിലുള്ള തർക്കം എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളി കൊണ്ടുവരണം എന്തിനാ ജുമാ ജമാച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണ്ട അതെന്താ കാരണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേതാവ് നിങ്ങൾ ഏതാ വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരുടെ വീടാണ് ഹൈറ് വീടാണ് ഹൈറ് എന്ന് റസൂൾ പറയുമ്പോ അത് സഹിയാണെന്ന് ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കളായി നിങ്ങൾ പറയുന്ന അൽബാനി പറയുന്ന ആ ഹരീസ് സഹിയാണ് ഇബിനുബാസ് പറയുന്ന ആ ഹരീസ് സഹിയാണ് വിദേശത്തുള്ള എല്ലാ സെലഫി പണ്ഡിതരും പറയുന്ന ഹരീസ് സഹിയാണ് തർക്കമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇബിനു തൈമിയ അയാളെ കാണും ഹരീസ് അറിയുന്ന ഒറ്റാളില്ല ഞങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ആ ഇബിനു തൈമിയ അവിടെ മുത്തഫപ്പം നല്ല ഈ തർക്കമില്ലാത്ത ഹരീസാണ് അപ്പൊ തർക്കമില്ലാത്ത ഹരീസാണെന്ന് നിങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാര് സമ്മതിച്ച ഹരീസിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരുടെ വീടാണ് ഹൈറ് ഈ ഹൈറ് എന്തിന് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കണം ഈ ഹൈറും വിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ എന്തിന് പള്ളിയെ കൊണ്ടുവരണം ഞങ്
നിങ്ങളുടെ ആ ഈറ്റിലും പോറ്റിലും തകരുമ്പോ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഈ വിഷയം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതാരാ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പള്ളി പോയ പെണ്ണാണ് ഫോട്ടോ ഇത് മുജാഹിദിന്റെ മാസിക ഇതിൽ ആരാണത് ഈ പാത ധന്യം കേട്ടോളേ വെള്ളാറം വെള്ളാറംപാറ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് മുസ്ലിം വനിതകളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുക ഒന്ന് കദീജ കുട്ടി പിന്നെ ഒന്ന് പി കെ ആമിന രണ്ടാളാ ആദ്യമായിട്ട് സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇസ്ലാം മതം വന്ന ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്ന് കദീജ കുട്ടി ഒന്ന് ആമിന എന്നാ കദീജ കുട്ടി എന്താ പോവാൻ കാരണം ഒന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോളെ ഇസ്ലാഹി തറവാട്ടിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാർ ഇടയ്ക്കിടെ കദീജക്കുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ കദീജക്കുട്ടി വള്ളിയിലെത്തി എങ്ങനെയാന്നാ പറയുന്നത് കദീജക്കുട്ടി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കദീജക്കുട്ടി എങ്ങനെയാ പള്ളിയിലെത്തിയത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ പുടവേല നിങ്ങളെ എഴുതിയത ഞങ്ങളെ എഴുതിയതല്ല എങ്ങനെയാ എത്തിയത് കേട്ടോളി ഇസ്ലാഹി തറവാട്ടിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാർ ഇടയ്ക്കിടെ ഖദീജക്കുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കെ എൻ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ പി അബ്ദുൽ കാദർ മൗലവിയെ അവർ പ്രത്യേകം പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു നമ്മളെ മുജാഹിദ് ബോയ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ കച്ചം പഠിക്കലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ ഇടക്കിടക്ക് വരുമ്പോൾ അരത്ത് കദീജ കുട്ടിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ടോ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വന്ന് കുശലാന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു കദീജ കുട്ടിയോട് കുശലാന്വേഷണം അരി എ പി അബ്ദുൽ കാദർ മൗലവിയെ ഇങ്ങനെ കുശലാന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് കദീജ കുട്ടി പറയാ കദീജ കുട്ടിയോടൊപ്പം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക സ്ത്രീ ഉദായിലെ പി കെ അമിനയാണ് അവർ പല സ്ത്രീകളെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം ദത്ത ശ്രദ്ധയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പള്ളി പോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ ആമിനയും കദീജ കുട്ടിയാണെന്ന് കാന്തപുരം പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പത്രമാ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ആരാദ്യ പോയി നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ കാണിക്കേണ്ടത് കാന്തപുരം പറഞ്ഞു നോ കാന്തപുരം പറഞ്ഞത് വിഷയം ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം അങ്ങനെ ഒരാശയം മുൻകാലത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇവിടെ ഹനഫി ബന്ധുവിന്റെ കിതാബ് നോക്കിയാൽ പച്ച ഹറാമാണ് ഇതിലെ ഇമാം കസാനിയെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കറാഹത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും പോകണ്ട എന്നതിനുണ്ടോ തർക്കം പോകണ്ട എന്നതിൽ ആർക്കാണ് തർക്കം എന്നിട്ട് സുഹാനല്ലാ എന്തിന് പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകണം എന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് തെളിവ് ഉള്ളാളത്തെ മഖബറയുടെ സമീപത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണോ ഖുർആൻ ഇതാണോ ഹരീസ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിന് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ അറിയേണ്ടത് വിശാല ഞാൻ പറയാം പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജമാഹത്തിന് പോകുന്ന സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സെലഫികളായ നേതാക്കൾ ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കൂ ഇബിനുബാസ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിബാസ് മൗലി ബേക്കാൻ പാടാൻ പത്ത് കൊടുത്താളല്ലേ അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി അല്ലേ അദ്ദേഹം സെലഫി പണ്ഡിതനല്ലേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അൽ മുസ്ലിമൂൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് അതിൽ അയാൾ എഴുതുന്ന നോക്കൂ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യുക്തിവാദികളെയും നിരീക്ഷിതവാദികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് മുസ്ലിമുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കണം എന്തിനീ ഭിന്നിപ്പ് നടത്തണം സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ പള്ളി വാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ആര് ആരാധിക്കണം എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പല ബാലുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഒതായി പള്ളിയിലാണ് ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയ സ്ഥലം ഒതായി എന്നാ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാ ഈ ഒതായിലാണ് ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം നടന്നത് ആദ്യമായി ആമിനെ കുട്ടിയും അധികം കുട്ടിയല്ലേ പോയത് അപ്പള്ളിയിലാണ് ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ ബലാത്സംഗം നടന്നത് നിങ്ങൾ സംശയമുണ്ടോ മൗലെ പറയുന്ന പേരോട് എത്ര മാസ കാഫി വന്നാൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി വിതരണം ചെയ്യും എന്റെ പൈസ ഉണ്ടാക്കൂ പൈസ ഉണ്ടാക്കൂ മൂപ്പര് ഷാർജ പോയത് എന്തിനാണെന്നറിയോ കാബ ഉള്ളത് കൊണ്ടാടാ മൂപ്പര് നാടുപെട്ട് ഷാർജ പോയത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ മൗലെ ഷാർജ പോയത് എന്തിനാ ഷാർജ 
ഞാൻ അതൊക്കെ വിട്ടതായിരുന്നു രണ്ടാമത് എന്നെ കൂടെ ഒന്നും തുടങ്ങിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ മൗലൻ ഈ മൗലൻ പറയുന്നു ഫോട്ടോ കോപ്പി കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇത്ര ഒരു ബേജാറ് ഞാൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി കൊടുക്കുമ്പോ അതുപോലെ പേരോട് വരും പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഇതിനെ വേറെന്ന് പച്ചക്കള്ളല്ലേ സത്യ നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നില്ല പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് വേറോട് പറയും നിങ്ങൾ വേറെന്ന് പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്ന് വേറോട് പറയും ഞാൻ പച്ചക്കള്ളമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ ആദ്യം വരെ പച്ചക്കള്ളമാണ് യാതൊരു തക്കോല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ തെളിയിക്കാനുണ്ടോ വരൂ നമുക്ക് നേരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ പരസ്യമായിട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും കേൾക്കണം പിന്നെ അവിടെ മൂടി വെക്കാൻ ഒന്നും പാടില്ല പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി തരണ്ടി ആരും പൈസ കൊടുത്ത് വെറുതെ വാങ്ങണ്ട വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി ഈ ഫോട്ടോ കോപ്പി എല്ലാവർക്കും ഒന്നും തരാനില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അത്യാവശ്യം മുജാഹിദുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കല മാല എന്താ കല ഒലുത് നീക്കുന്ന മൗലയിമാരുണ്ടാവും ആ മൗലയിമാരെ ചെറിയ ഒരു ഇതിന് ഒരു ഒരു മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടാ ഇത് ഇതിലെന്താ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഉമർ മൗല വീട മാല മുഹീത്തി മാല ചെല്ല കാഫറോ ഉമർ മൗല മാല ചെല്ലിയാലോ സുഹൃത്ത് കിടക്കും ഉമർ മൗലവീന്റെ മാല ഈ ഉമർ മൗലവീന്റെ മാല എങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്ക അയാളെ ഫോട്ടം വെച്ചിട്ട് ആ മാല അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഈ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഫോട്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അവരെ മാത്രത്തിന്റെ ആചാരാണ് ഇവർ ഈ ഫോട്ടം വെച്ചിട്ട് ആ മാല നമ്മളെ മുഹീദി മാല ഒന്നും ഫോട്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ മാല മർഹൂം കെ ഉമർ മൗലൻ അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് താമസിയുണ്ട് മർഹൂം റസൂൾ എങ്ങനെ ആളുകളെ പേരോ മർഹൂം എന്ന് അറിയാറുണ്ടോ മൗലേജ് ആളെ മുസ്ലാത്ത് റസൂൾ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മർഹൂം എന്ന് റസൂൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ മർഹൂം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ മൗലവി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോ കാണിക്കാൻ ഹരീസ് മർഹൂം എന്ന് റസൂൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഹരീസ് കൊണ്ടുപോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും പറയാൻ ഞാൻ കൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടല്ലേ അത് നോക്കാൻ മതി മർഹൂം കെ ഉമർ മൗലി കേട്ടോളൂ മാല കേട്ടോളൂ സ്വർഗത്തിലേക്കു കൂതിച്ച ഹോ ചേതന വേദന സാന്തീതൻ സായുജ്യമാകുവാൻ സ്വാർത്ഥമാം ജീവിതം നൽകി ദരിദ്രിക്കു സമ്മാനമായി സൽ ചരിത്രമായി ഇത് മർമൂലന്റെ മാലയാ ഈ മാലന്റെ തുടക്കം തന്നെ എന്നാ സ്വർഗത്തിലേക്കു കൂതിച്ച ഹോ ചേതന ഉമർമൂലി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറച്ച കുതിക്കല അപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉണ്ടായി നമ്മളാരി ഹുസൈൻ സെൽഫി എന്തിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോ ക്യാമറ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് സീഡിയിൽ എന്തേ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടുകൂടായിരുന്നു ഉമർമോന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന സുന്യകളെ കാണിച്ചു കൊടുത്താല് നാളെ അവർ മുഴുവൻ മുജാഹിദാവില്ലായിരുന്നോ ഓ മൗലം അറേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഉളുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുതിച്ച ഹോ ചേതന നിങ്ങൾ അല്ലിസ്ലാഹി മാസിക രണ്ടായിരം ഏപ്രിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ കൂട്ട് കൊടുക്കാൻ അയില മോനെ അയില അയില ഞാൻ പറയും അയില ഞാൻ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അതിന് സംബന്ധിച്ച് മിണ്ടിയോ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരൊറ്റ കുതിക്കല എന്നാ മുജാഹിദിന്റെ വിചിന്തനം ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പി തന്നെ സൈഡ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിന്ന് ഒരാളെ പറ്റിയും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കേട്ടോളേ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാഹ്യമായ കാഴ്ചയിൽ എത്ര നല്ലവനങ്ങൾ മരിച്ചാലും അവന്റെ അന്ത്യാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലോ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ പറ്റി അവൻ സ്വർഗാവകാശി എന്ന് പറയാനും വിശ്വസിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പാടില്ല അപ്പൊ വിചിന്തനം തന്നെ മാസികയിൽ ഉചായത് പറയുന്നത് ഒരാളെ പറ്റിയും സ്വർഗത്തിലാന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ മുറമൂലവിന്റെ മാലന്റെ തുടക്കം തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്കു കൂതിച്ച ഓ ചേതന വേദന സാധീതൻ സായുജ്യമാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയില്ല നമ്മളെ വേദന കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നുള്ള വേദന നമുക്ക് ഇതാ മാല ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ നമ്മളെ സീഡിയിൽ മാല ഉമർ മൗലവിന്റെ മാല ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വെക്കണം ഇതിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഗതികളെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇതിൽ വേറെയും പറയുന്നുണ്ട് മാലയിൽ പിന്നെ പറയുന്ന അറിയോ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മൾ മൗലവി എന്നാ അള്ള കുറാൻ ആദ്യമായിട്ട്
ഞങ്ങളെ പള്ളികളിലൊക്കെ ബിസ്മി ഓതുന്നു നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ബിസ്മി ഇല്ല ഫാത്തി ഓതുമ്പോ ബിസ്മി ഇല്ല നാദാപുരത്ത ജനങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൗലിമാരും മുസ്ലിംമാരും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കാണിപ്പോ ബിസ്മി ഓതണോ വേണ്ടേ അല്ലെ ഫാത്തിഹയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ തർക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഈ മൗലിമാരെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ വിവരില്ലാതെ പൊട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഡോക്ടർമാര് വിവരില്ലാതെ പൊട്ടുപോയ ചില മാഷന്മാര് വിവരില്ലാതെ പൊട്ടുപോയ ചില പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്കോ മെമ്പറോ എന്തല്ല അങ്ങനൊക്കെ പൊട്ടുപോയ ചില വിവരില്ലാത്തവരുണ്ട് അല്ല അവർക്കൊക്കെ സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അവരോടൊന്നും വിരോധമില്ല അവർ അറിവില്ലാതെ പെട്ടുപോയതാ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും അവർ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിച്ചാൽ മതി അവരൊന്നും മുജാലിലേക്ക് പോകുമ്പോ നാട്ടുകാരെന്നുള്ള ആൾക്ക് എന്നോട് കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് പോയെങ്കിൽ വേറെ നന്നായി പോകും കാരണം ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നതല്ല എപ്പോഴും നല്ലത് ഞാൻ പറയാ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നാദാപുരം ജുമായത്ത് വള്ളിയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ട് അല്ലെ നാദാപുരം ജുമായത്ത് വള്ളിയിൽ ഫാത്തിയക്ക് ബിസ്മി ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലും ബിസ്മി ഉണ്ട് അതേ സമയത്ത് മുജാഹിദ് വള്ളിയിൽ ബിസ്മി ഇല്ല ഫാത്തിയയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ തർക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ ഒരു മുസഹബ് എടുക്ക മനെ ഒരു മുസഹബ് എടുത്തോണ്ട് ഒരു ഒന്നുള്ള ആളൊരു മുസഹബ് ഉണ്ട് ഇനി എന്റെ ഫാത്തിയയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഫാത്തിയയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ശബാബ് നോക്കണ്ട സിറാജ് നോക്കണ്ട റിസാര നോക്കണ്ട സുന്നി വോയ്സ് നോക്കണ്ട കാന്തപുരന്ത് പറഞ്ഞ് നോക്കണ്ട ഇ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് നോക്കണ്ട കന്യത്ത് പറഞ്ഞ് നോക്കണ്ട ഗുഗൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് നോക്കണ്ട പിന്നെ അർത്ഥം മാറ്റി നോക്കും പറയണ്ട മുസഫ് എടുക്കുക ഫാത്തിയയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കുക മുജാഹിദിന്റെ വള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അപകടം വരുത്തുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാനേ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ മുസഫ് എടുക്കണം വള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുത്തോ ഇതാ ഫാത്തിയയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ടോ മുസഫ് എടുത്തോ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഫാത്തിയയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ടോ എല്ലാ മുജാഹിദും ഞാൻ പറയാം മുസഹബ് കള്ളത്തരം ഉണ്ടാവോ മുസഹബിൽ കളവ് ഉണ്ടാവോ ഫാത്തിയയിൽ നാദാപരഞ്ചു മായത്ത് പള്ളിയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ട് മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ ബിസ്മി ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ബിസ്മി ഫാത്തിയയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ മുസഹബ് ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കുക മുസഹബ് മറിച്ചു നോക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയും കൂടി ഇല്ലാത്തവനാണോ മുജാഹിദ് ആകുന്നത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ മുസഹബ് ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കുക ഫാത്തിയയിൽ ബിസ്മി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിക്കള ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതിൽ കാണുന്നില്ലേ സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ പരിശോധന ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഫാത്തിഹയില് ബിസ്മി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കി ആയിട്ടാണെന്ന് ഇക്കറ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലത് ബിസ്മി കൂട്ടിയിട്ടാണേ ഓതണ്ടത് ഇക്കറ ഓതണം ഇങ്ങനെ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലത് സിട്ടാവായ പടച്ചവന്റെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഓതണം അതാ ബിസ്മില്ലാഹിർമാനി അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്തിനു പറഞ്ഞു നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ മുമ്പേ ബിസ്മി വന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനു മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പിന്നിപ്പിച്ചു ഫാത്തുറാ മറിച്ചോ ബിസ്മി ഉണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഐക്യം എന്തിനു തകർക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാൽ ഇതിൽ പറയുന്നു പഠിച്ചത് അല്ലെന്നാണല്ലോ ആദ്യം തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒന്ന് ബിസ്മി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഞമ്മളെ മാല ഉണ്ടല്ലോ മറുഹുങ്ക ഉമർ മൗലവിന്റെ മാല മാലയെ പറയുന്നത് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയത് ഉമർ മൗലവിയാണ് പോലും അതായത് കേരളം പരശുരാമം മെഴുവെറിഞ്ഞിട്ടാ ഉണ്ടായെന്നൊരു വിശ്വാസം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സംഗതി ആരതാണ് ഇത് ഉമർ മൗലവിന്റെ താണെന്നാ പറയും മൗലവിമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മരിച്ചവരെ വിളിക്കരുത് ഒരു കാര്യമായ സംഗതിയെ ഉമർ മൗലവി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ മൗലവിയിൽ ഈ മാലയിൽ ഉമർ മൗലവിയെ പച്ചയായി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാചകം കേട്ടോളൂ മരിച്ച ഉമർ മൗലവിനെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സുന്നി നിന്ന് മുജാഹിദിലേക്ക് വരാനല്ലേ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വരുമ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ കച്ചറയിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോളേ പരശുരാമന്റേതു കഥയെങ്കില് ദക്ഷിണ കേരളം നിന്റേതു മാത്രമല്ലേ ഗുരോ ആരെയും വിളിച്ചേ ഗുരോ എന്ന് മരിച്ച ഉമർ പോലും ഞാൻ വിളിച്ചേ ഗുരോ ഇതെന്താ പറയുന്നത് പരശുരാമന്റേതു കഥയെങ്കില് ദക്ഷിണ കേരളം നിന്റേതു മാത്രമല്ലേ ഗുരോ അപ്പൊ പരശുരാമന്റെ കഥ പിന്നെ കേരള ആരത അത് ഉമർ മൗലവിന്റെ ഗുരോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അറബിയാണ് ഷെയ്ഹേ എന്ന് പറയുന
കേട്ടോളി സ്വർലോകം കൈക്കുള്ളിലാക്കി ജീവിക്കവേ എങ്ങനെയങ്ങ് സമ്പാദിച്ചു ഭൂമിയെ മൂപ്പർ സ്വർഗലവും കൈക്കുള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാണ് മൂപ്പര കൈന്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്വർഗം സുനിയൾ കുടുങ്ങി തന്നെ ബാച്ച്മാൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സെൽഫിയ അപ്പൊ നമ്മൾ കുടുങ്ങി തന്നല്ലേ നമ്മള് അപ്പോ അതാണ് അല്ലിസിലായി മാസിക രണ്ടായിരം ഏപ്രിൽ ഇനി ഇവരെ മൗലുതുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല അത് ചാതം പിന്നെ കൊടുക്ക മൗലുദിൽ പിന്നെ ഉമർ മൗലവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ഉമർ മൗലവി ലോകത്ത് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിനെ പോലത്തെ ആളാണ് അസിലം തലിർഹിന ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയെ പോലത്തെ ആളാണ് ഉമർ മൗലവീന മൗലൂദ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കണല്ലേ ഞങ്ങള് അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതാണ് ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പ് പിന്നൊരു ഫോട്ടോ കോപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ മുജാഹിദ് സ്ത്രീ ഖത്തീബ് ബലാൻസിംഗ് കോപ്പ് ഇന്ന് ഫോട്ടോ കോപ്പിയാ അതിന്റെ ആ സംഭവം ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും ആദ്യം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇതിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോലും നിർബന്ധമാണെന്ന് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് എം സി സി അഹമ്മദ് മൗലവി പറയുന്നു സ്ത്രീ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ് ഒന്ന് പോലും നിർബന്ധമാണ് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു പറ